Today is a very important day for India. At this time, right now, as we speak, this was when the first Prime Minister of India was delivering his famous Tryst with Destiny speech in Parliament on the occasion of the first Independence Day of India, where he charted a vision for an independent India. That was a big responsibility everyone had to take to take care of the underprivileged and to find opportunities for them and bring them out of poverty. India's journey for poverty alleviation over the past 70 years was marked by many different models. Initially, for several decades, the government was driven by a socialist model that resulted in nation building, but lower growth rates. In the, in the decade of the 90s, there were some market reforms that drove up the growth rates and started India on a different trajectory, if you will. Now, it's on a very different model. It's an inclusive model, which is where government, industry, and civil society work together, as we call it Samaj, Sarkar, and Bazaar. Now, I want to take this opportunity to introduce our first speaker, Ambassador Taranjit Sandhu, who is the Indian ambassador to the US, is a dear friend, and he is no stranger to the United States. This is his third stint to the US, uh, to the United States itself. And this time, we are happy to welcome him back as the ambassador of India. And now we want our dear friend, Ambassador Sandhu, to deliver his opening remarks. Namaskar. Good afternoon from Washington, D.C. Happy Independence Day. We are marking the 74th anniversary of India's independence. I compliment the thoughtful initiative of celebrating India's independence through a conversation on India's development and for bringing together the Indian diaspora on this common platform. 15th August is an important moment to reflect on what we have achieved as a nation since independence. It is also a time to outline about our goals and priorities. In the last 73 years, India has pursued economic modernization and lifted millions out of poverty. Our efforts as a nation have been to improve the quality of life of ordinary Indians. Our goal for development is an inclusive one. We want to ensure that the benefits of modernization reach everyone. We want to ensure universal access to healthcare and education. We also want to ensure that our youth, which constitutes more than half of our population, are skilled and have opportunities to realize their aspirations. We have a commitment to develop in a sustainable way. We are committed to reducing our carbon emissions and we have an ambitious agenda for clean energy. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the government has adopted an ambitious program for India's development under the philosophy Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwash. We have made important strides in health, education, electricity, housing. We have the largest healthcare insurance program in the world, Aishuman Bharat, covers more than 500 million Indians. Our Housing for All program will ensure that every Indian will have a safe and secure roof by 2022. The Swash Bharat Abhiyan with the mission of cleanliness for all aims to achieve total sanitation in India. Beti Bachao, Beti Padhao is a nationwide advocacy campaign to ensure gender equality and end discrimination against women. Through the use of technology, the Jan Dhan Yojana ensured direct benefits transfer to over 700 million people in India. These are just some examples of our recent achievements. People's participation in development is critical for successful outcomes. 
by building partnerships through a collective effort, we can achieve many milestones. The diaspora has an important role to play in India's development. We appreciate your desire to be part of this journey. The 4 million plus Indian diaspora in the United States is vibrant and enterprising. It has distinguished itself in all walks of life. Individuals have occupied high offices in the Congress, in politics, as heads of Fortune 500 companies. You have distinguished yourself across various fields. You are leaders in the tech industry, startups, medicine science, arts and culture, academics. Through the tent of your hard work and by giving back to the community, the Indian diaspora has integrated itself in the United States. Your spirit of community service is commendable. You are connected culturally to the country of your birth. You also bring the spirit of pluralism and diversity of India to your adopted country. The diaspora's desire to give back and be involved in India's development is commendable. You can bring new ideas, innovation and enterprise to India's journey of development. Some of you have left your careers and joined hands in pursuit of a commitment to improve the lives of ordinary Indians. We look forward to a constructive and active role played by the diaspora in the journey of India's development. As we face an unprecedented situation in the times of pandemic, it has become more important to work collectively towards ensuring inclusive development. We need to come together for our common goals. With these words, I once again congratulate the organizers for putting this program and wish you success. Happy Independence Day. Jai Hind. Thank you so much, Ambassador Sandhu, for those welcomed remarks. And you really know what collaboration is all about. Like I mentioned before, the focus is on inclusive growth, where it's important for government, industry, and civil society to work together. That's why we felt the need for this collaborative platform called the Nudge Forum, a platform that will bring together all stakeholders in India's development. The Nudge Forum hosted its inaugural event in May 2020. It provided a platform for 500 plus development experts, including Nobel laureates, bureaucrats, philanthropists, civil society leaders, academics, and grassroots workers, and business leaders from all walks of life in more than 150 hours of discussion on India's development agenda. It was titled Charcha 2020, and this convening engaged more than three 100,000 people on India's developmental challenges. This dialogue and action on the ground generated, validated the need for a collaborative platform like the Nudge Forum. Recognizing this need, now this Nudge Global Forum really is taking this internationally. So now with the help of both the Rockefeller Foundation and the Skoll Foundation, we will take this discourse on Indian development to the next stage. This is a never before done format. In the US, we used to call this a telethon when you had literally 24 hours of programming on television. But with today's technology, we're able to bring this globally and have a much more interactive session with all of you here. So this is the beginning of the 24 hours. And in order to vet your appetite, I'm just going to share a small inspiring video you will see this many times during the 24 hours. These are real stories, on the ground stories from India that will truly inspire all of you to get more engaged. So let's see our first video. If we talk about COVID, then COVID's pandemic 
पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में इस वक्त चल रहा है पेंडेमिक्स अक्सर आते रहते हैं और जाते रहते हैं 1820 के अंदर पेंडेमिक आया था 1720 में भी आया था लगभग 100 साल के बाद में पेंडेमिक आता है रिसेंट पेंडेमिक 1920 में आया था स्पैनिश फ्लू का जिसके अंदर की 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी और हिंदुस्तान अकेले में सवा करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी और अब ये पेंडेमिक चल रहा है कोविड का लेकिन समय के साथ में ये पेंडेमिक्स का प्रहार कम होता जाता है क्योंकि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो गई है उसकी वजह से पेंडेमिक्स के प्रकोप जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं जैसे ऐसे समय बढ़ता जा रहा है अगर हम कोविड की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर कोविड लगभग लगभग 20 मिलियन लोगों को अफेक्ट कर चुका है 20 मिलियन यानी दो करोड़ से ज्यादा लोगों को वर्ल्ड ओवर में इसका अफेक्ट हो चुका है और अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो आंकड़े ये बताते हैं कि 2.4 मिलियन यानी कि 24 लाख लोगों को कोविड की इन्फेक्शन हो गई है जो कि हमारे पास में डाटा है जिसमें से सैंतालीस लोगों की हिंदुस्तान में मौत हो गई है अब फर्क क्या है फॉरन कंट्रीज में अब्रॉड और हिंदुस्तान में फर्क ये है कुछ अच्छी बातें हैं हिंदुस्तान के कोविड के बारे में सबसे पहली चीज तो यह कि यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत कम है यानी कि मृत्यु दर जो है वो काफी कम है जो कि केवल 2.19 परसेंट है लेकिन अगर हम वर्ल्ड ओवर की बात करें तो मृत्यु दर काफी ज्यादा है 4.8 परसेंट के आसपास की है मृत्यु दर जो है वो इंटरनेशनल सीनैरियो में हर कंट्री की डिफरेंट रही है इटली के अंदर मृत्यु दर जो है दस से ग्यारह की गई है यूएसए के अंदर मृत्यु दर फोर की गई है और अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो मृत्यु दर 2.19 परसेंट केवल है ये एक अच्छी बात है दूसरी एक जो बहुत अच्छी बात है हिंदुस्तान की वो ये है कि यहाँ पर रिकवरी रेट बहुत अच्छा है यानी कि 70 परसेंट के करीब जो मरीज हैं वो रिकवर हो चुके हैं रिकवरी रेट 70 परसेंट है जो कि इंटरनेशनली सारी कंट्रीज के हिसाब से बहुत टॉप पोजिशन पर आता है तो हमारे हिंदुस्तान में कोविड की दो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं एक तो यहाँ पर मृत्यु की दर काफ़ी कम है और दूसरी तरफ रिकवरी रेट जो है बहुत अच्छा है सत्तर परसेंट के करीब जो है रिकवरी रेट है अब हम आते हैं वॉरियर्स कौन है जिन्होंने की कोरोना को फ्रंट लाइन से लड़े हैं उन वॉरियर्स के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं पुलिस के आ जाते हैं कर्मी मीडिया कर्मी आ जाते हैं एनजीओ आ जाते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिन्होंने की फ्रंट के ऊपर आके लड़ा वो हेल्थ केयर वर्कर्स का है हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर डॉक्टर्स आ जाते हैं नर्सेज आ जाती हैं मेडिकल स्टाफ आता है पैरामेडिकल स्टाफ आता है इवन सफाई कर्मचारी अस्पतालों के आ जाते हैं इन लोगों ने बहुत ही शिद्दत के साथ में लड़ाई लड़ी है अगर हिंदुस्तान अकेले की बात करें तो एक लोगों की मृत्यु हुई है कोविड से और इससे भी कहीं ज्यादा क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं नेशनल आईएमए के मेंबर नहीं हैं लेकिन 109 डॉक्टर्स तो नोन हैं जिनकी मृत्यु हुई है कोविड से और हेल्थ केयर वर्कर्स भी बहुतों की मृत्यु हुई है वर्ल्ड ओवर जो है काफी लोगों की मृत्यु हुई है अगर इटली की बात करें तो एक टाइम पे दस हजार हेल्थ केयर वर्कर्स जो है क्वारंटीन में थे इटली के अंदर तो हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर बहुत प्रकोप आया है इस बीमारी का लेकिन इस प्रकोप के साथ में एक और भी चीज हुई है हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ में कि हेल्थ केयर वर्कर्स की मोर्टेलिटी रेट जो है वो जनरल पॉपुलेशन से थोड़ी ज्यादा है शायद वो ऐसे एटमोसफेयर में काम करते हैं जहां पर कि बड़े कंसंट्रेटेड इन्फेक्शन उनको होने के चांसेस होते हैं तो मृत्यु दर भी जो है जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी काफी ज्यादा हुई है एज कम्पेयर टू द जनरल पब्लिक अब हम बात करते हैं कि कोविड के अंदर हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बीमारी को क्योंकि बीमारी अभी भी चल रही है आज भी हमारे देश के अंदर छियासठ हजार केसेज रोज हो रहे हैं अगर हम इसी दर से चलते हैं तो तीन हफ्ते के अंदर हम जो इस वक्त हमारे यहाँ पे 22 लाख के करीब केस हैं आने वाले तीन हफ्ते के अंदर ये 44 लाख हो जाएंगे डबलिंग रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो हमारे को प्रिकॉशंस क्या लें देखिए प्रिकॉशंस बड़ी सिंपल है अगर आप ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन करेंगे तभी आपको कोविड होगा नहीं तो नहीं होगा तो कोशिश कीजिए कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन घर से बाहर निकलने से पहले किसी मीटिंग में जाने से पहले अपने आप से सवाल पूछें क्या ये जरूरी है क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन अवॉइड हो सकती है क्या ये काम टेलीफोन पे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे या हमारे किसी मेल के ऊपर या वेबनेर के ऊपर तो नहीं ये मीटिंग हो सकती ट्राई टू अवॉइड ह्यूमन कॉन्टैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर हो सके ह्यूमन कॉन्टैक्ट को अवॉइड कीजिए कम्युनिटी गैदरिंग्स में नहीं जाइए ये सब चीजें अभी भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है नहीं तो ये इन्फेक्शन में एक चीज और बता दू जो पेंडेमिक है वो लहरों में आते हैं पिछली बार पेंडेमिक जो है चार लहरों में आया था और ढाई साल तक चला था तो हमें
भी ये खुश नहीं होना चाहिए कि हमारी सिटी में अब केसेस कम हो रहे हैं तो शायद अब सेफ हो गए हो सकते हैं दूसरी लहर आ जाए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए जानने के लिए पहली चीज है ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन को अवॉइड कीजिए दूसरी चीज है हैंड हाइजीन को मेनटेन कर क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है अगर हम हाथ से अपने नाक मुंह या आंख को खुजाते हैं तो फिर उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं अगर हमारे हाथ कोविड वायरस से कंटेमिनेटेड है तो तीसरी चीज है रेस्पिरेटरी हाइजीन रखिए जिस भी व्यक्ति से मिल रहे हैं कम से कम दो मीटर का फासला रखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मास्क का इस्तेमाल हर वक्त कीजिए ये बड़ा जरूरी है कॉफ एथिक्स को फॉलो कीजिए जब भी कभी आपको खांसी करनी हो तो आप उसको इस तरह से करके इन साइड ऑफ दी एल्बो के अंदर खांसी कीजिए ताकि ये इंफेक्शन कहीं पर और ना फैल पाए ये अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लेंगे तो हम कोविड से बचे रह सकते हैं इसके अलावा आप आरोग्य सेतु ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए आप हेल्थ एंड फैमिली वेयर की साइट्स हैं या डब्ल्यू एच ओ की साइट है अपने आप को एजुकेटेड रखिए इस बीमारी के लिए क्योंकि रोज रोज नए शोध हो रहे हैं और इसके ऊपर एजुकेटेड रखिए इसका वैक्सीन का स्टेटस क्या है इसका ट्रीटमेंट का स्टेटस क्या है इसके वार्निंग साइंस क्या है यू शुड बी फुल्ली फुल्ली आपको इसके बारे में उतना ही ज्ञान होना चाहिए जो एक डॉक्टर को ज्ञान है अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस लेके चलते हैं तो ये कोविड Sorry for those uh, difficulties, ladies and gentlemen, but that was definitely something that you'll hear from throughout the next 24 hours. Uh, I will now just briefly touch upon Nudge. Uh, why is Nudge doing this? Again, in 2015, when the entire world signed on to the SDGs, the Sustainable Development Goals, and said we have to eradicate poverty in this generation, at the same time, the founder of Nudge. Atul Satija had a calling where he quit his corporate life his technology company and had a calling to ser serve India with greater purpose that was when nudge foundation started initially there was a gurukul this was a nudge for young adults to achieve their potential by developing their life learning and livelihood skills and this program has now the nudge center for skill development and entrepreneurship this is again graduated so many different classes over the past 5 years this is a extremely successful program supported by a lot of corporates in india through their csr gifts as well as individuals who really see this as one of the ways to eradicate poverty in india the second thing that nudge gets involved in is encor the center for social innovation this was born out of the need to make the development sector attractive to top talent from the private sector and other sectors this is an incubator that really fosters these early stage entrepreneurs to commit to solving india's problem at scale as we all know india's problems all have to be at scale it can't be for one individual or 100 has to be for millions of individuals across the country so this accelerator program starts young nonprofits to achieve ambitious trajectory of meaningful impact with a uh, mentorship from experts with funders who contribute to these programs and accelerate their growth journey uh, of these nonprofits and then the final leg of the stool for nudge is the nudge Cent uh, nudge center for rural development nudge this is serving the invisible population of who are in extreme poverty who and they have to take their first steps towards economic empowerment this is a critical intervention for us to address the basic human development needs through an evidence based approach advocated by nobel laureates abhijit banerji and esther dufalo and again there's no coincidence that abhijit will be the opening keynote for this 24 hour marathon session that we have for all of you today also just quickly nudge also has a us presence and you can get in touch with us here as well and one final thing i want to tell you for the next 24 hours we have amazing programming i hope you'll you'll stay up you'll you'll stay up for the entire 24 hours and and be with us but these are the speakers like i mentioned next up is professor abhijit banerji but the many many other people to provoke your thoughts to help you nudge your way through what you want to do in your journeys we have you know kosla the legendary venture capitalist they they spanded the the entrepreneur a successful entrepreneur and 
successful philanthropist, Lord Meganand Desai, Don Gibbs, the CEO of Skoll Foundation, Raj Shah, the president of the Rockefeller Foundation, Raj Subramaniam, the president of FedEx, Viraj Pandey, the founder and CEO of Nutanix, Pradeep Kosla, the chancellor of UC San Diego, Dr. Saumya Swaminathan, the chief scientist at the World Health Organization, Dr. Arvind Panagriya, professor at Columbia University and former vice chair of Niti Ayog, Mukesh Aghi, the president of USISPF, Iqbal Dalival, the global executive director of JPAL at MIT, uh, Nisha Biswal, the president of USIBC. We have Amitabh Kant, the CEO of Niti Ayog, uh, Rajeshri Birla, Dr. Indu Bhushan, uh, the movie producer and philanthropist, Ronnie Skruwala and Zarina Skruwala, uh, journalist Faye D'Souza, journalist and Michigan, uh, Michelin star chef and humanitarian Vikas Kanna, and ladies and gentlemen, many, many more to name, but all I can promise you is 24 hours of engagement, of inspiration, of collaboration, of discussions, dialogues. I know this platform that we are using will help you network, will help you put out comments, maybe make your commitments to India's future. And so with that opening 30 minutes, I want to turn the floor back to our organizers. And before I do that, I want to give a big shout out to Atul Satija, the founder of Nudge, to my fellow Nudge board members, and to the entire Nudge team for spending sleepless nights and one more sleepless night coming up as we move on with the show. So welcome. Thank you and enjoy the other 23 and a half hours. <laughs>